ഹലോ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ സബ് ക്ലാസ് സെക്ഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എലിപ്റ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സെഷനും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷാഫ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റുകളായിരുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഹോൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫുൾ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റുകളായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റുകളുടെ ടോർഷിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കാണാം പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ പക്ഷേ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഈസി ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫോറിൻ്റെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും മിനിമം കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്യൂബ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മുടെ ട്യൂബിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ തിൻ വാൾഡ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഇസ് അലൗണ്ട് ഇസ് എൻ്റെ ആക്സിസ് ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു എലമെന്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് എ ബി സി ഡി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ ആയിരിക്കും ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല യൂണിഫോം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വേരിയിങ് തിക്നെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻഡിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എൻഡിൽ തിക്നെസ് ഈസ് ടി വൺ ആൻഡ് ദി അതർ എഞ്ച് ഇവിടെ തിക്നെസ് ടി ടു ആണ് മുകളിൽ ടി വണ്ണും താഴെ ടി ടു ആണ് തിക്നെസ്സുകൾ അടുത്ത കാര്യം ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ടോ വൺ ആണ് ഈ എൻജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ടോ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസുകളാണ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫേസ് ആണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫേസ് ആണ് ആ ഫേസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് നമുക്ക് അറിയാം ടി ടു ആണ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് സോ ദി ഏരിയ ഈസ് ടി ടു ഇൻറ്റു എൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ടോ ടു ആണ് അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ഇൻറ്റു ടി ടു ആണ് സോ ദി ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ടി ടു സിമിലർലി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ നമുക്ക് ഇഫ് ഇക്കണം അത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈൻ എ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ടോ വൺ ആണ് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ഇൻറ്റു ടി വൺ ആണ് സോ ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് അതായിരിക്കും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സോ ടോ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഇൻറ്റു ടി വൺ അതായിരിക്കും മുകളിലത്തെ ഫേസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് നോക്കാം ഈ ഫോഴ്സസ് ഇക്വിലിബ്രിയറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ടോ ടു എന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമെടുക്കുക ടോ ടു ഇൻറ്റു അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇക്വൽ ടു ടി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ സോ ടോ ടു ഇൻറ്റു ടി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ അപ്പൊ ടോ ടു കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഇനി ടോ വൺ കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ മൈനസ് ആയി ഇടുന്നു മൈനസ് ടോ വൺ ഇൻറ്റു അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ആയിരിക്കും സോ ടി വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ സോ ഫോർ ദി ക്ലിബറിയ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ എൽ നമുക്ക് ഇന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം സോ ടോ ടു ടി ടു മൈനസ് ടോ വൺ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ടോ വൺ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ടു ടി ടു ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജനറലി എഴുതാം ടോ ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ മോളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടോ ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷിയർ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ലെറ്റർ ക്യു ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഷിയർ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് 
ഈ ചെറിയ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഫോഴ്സ് സ്മോൾ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫോഴ്സ് ഡെൽറ്റ എഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഇസ് ടോ ഇൻറ്റു ഏരിയ തിക്നെസ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് സോ ടോ ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഫോഴ്സ് കിട്ടി അടുത്തത് നമുക്ക് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോർക്ക് അബൌട്ട് ദി പോയിന്റ് ഒ ടോർക്ക് ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പണിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ഇൻ ദിസ് കേസ് സോ ടോ ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ടോ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്യൂ ക്യൂ ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിള് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഡെൽറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഓർ ഡെൽറ്റ എസ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു എച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഡെൽറ്റ എ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഇത് ഈ ചെറിയൊരു എലമെന്റിന്റെ ടോർക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ഫോർ ദിസ് എൻറ്റയർ ഒബ്ജെക്ട് ടോർക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആ ഡെൽറ്റ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു ഇൻറ്റു എ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ടോർക്ക് ടി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മുടികളിൽ ഫോർത്ത് മുടികളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ സ്ട്രെയിൻ എനർജി of the small component delta u strain energy u is equal to half into f delta namukku ariyana expression aanu nammal delta u cheri element inde kandupidikkana so this is equal to half into delta f delta small element inde force into delta which is equal to half into now let's see what is the value of delta f delta f inde value idana this is equal to to t delta s into delta okay So, this is the value for strain energy. Now, we have delta. In the way, that is nothing but change in length or deformation. Strain is equal to change in length by original length. We have considered the part in the original length delta L. So, strain is equal to change in length by original length. If delta is equal to change in length or deformation. We have from this expression, I can write deformation or delta is equal to gamma into delta L. ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടോ ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എന്തെന്ന് എഴുതാം ഗാമ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ അടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഗാമ സ്ട്രെയിനിന്റെ ഡെമസിലാണ് അതിന്റെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഡെമസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് വി നോ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഫ്രിജിഡിറ്റി ജി ഇത് രണ്ടും ഷിയർ ടേംസ് ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബൈ ജി അപ്പൊ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടോ ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഇൻറ്റു ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് ഗാമ ടോ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ദ വാല്യൂ ഫോർ ഷിയർ ഫ്ലോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻറ്റു ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ടോയിൻ ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ എന്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകണം ഐ എം ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടേംസ് ഓഫ് ഷിയർ ഫ്ലോ ടോ ഇൻറ്റു ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു ടോയും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോ ടി ഇൻറ്റു ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ടി സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ടി ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ സോ ഈ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് സ്ട്രെയിനറിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ഷിയർ ഫ്ലോ ക്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജി എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ് ഷിയർ ഫ്ലോ ആണ് എനിക്ക് ഇതിനെ ടോർക്കിന് ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം വി നോ ടോർക്ക് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു എ ഓർ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു
ഡെൽറ്റ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ചെറിയ എലമെന്റിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആണ് എൻ്റെ സെക്ഷന്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി യു ഫോർ ദി എൻ്റെ സെക്ഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി ഇവിടെ കണ്ടക്ട ഡേംസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ ഡേംസ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡി എസ് ബൈ ടി അതിനെ ഇന്റഗ്രൽ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ള ഡേംസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡേംസ് മാത്രം നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ സ്ട്രെയിൻ എനർജി യു കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്സ് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്സ് തീറ്റ അതിന്റെ വേണ്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോ ഡെൽറ്റ എൽ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം കാരണം ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സോ ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡെൽറ്റ എൽ ടേം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് തിയറം ഓഫ് കാസ്റ്റിക് ലാനോ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജി യു വിനെ ടോർക്ക് വെച്ച് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി ഓർ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി സ്ട്രെയിൻ എനർജി യു വിനെ ടി വെച്ച് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ എടുപ്പുണ്ട് സോ ടു ടി ഡെൽറ്റ എൽ വരുന്നില്ല കാരണം ഡെൽറ്റ എൽ വാല്യൂ സീക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു സർഫസ് ഇൻ്റർ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു സർഫസ് ഇൻ്റർ ഓഫ് ഡി എസ് ബൈ ടി So, this is the expression for angle of twist per unit length theta. So, this expression is very important. Problems are very important.